சிறகடிக்கும் மனசு நேர்களே மென்டல் ஹைஜீன் இமோஷனல் ஹைஜீன் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நான் இன்றைக்கி பேச போகிறேன் இதில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி பல பேருக்கு வந்து இந்த வார்த்தைகளே ரொம்ப புதுசாக இருக்கும் ஏன்னா ஹைஜீன் ஆரோக்கியம் சுத்தம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நமக்கு கண்ணுக்கு எது தெரியறதோ அதை மட்டும்தான் நம்ம வந்து சுத்தமாக வைக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம நம்புகிறோம் ஒரு ரூமை வந்து சுத்தப்படுத்தலாம் நம்ம உடம்பை வந்து சுத்தப்படுத்தலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வீடை வந்து சுத்தப்படுத்தலாம் அப்படின்லாம் நினைக்கிறோம் இப்போ மனம் அப்படிங்கிறத வந்து நமக்கு கண்ணில் பார்க்க முடியாதது ஒன்று ஸோ அதை போய் சுத்தப்படுத்துறது அப்படின்னா என்ன அப்படின்ற பல பேர் குழப்பிப்பாங்க ஸோ இதை வந்து உங்களுக்கு விளக்கி சொல்லணும்னா இப்போ உடல் ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிறத வந்து எப்படி நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறோம் சின்ன வயசுலேருந்து சில ஹேபிட்ஸ் சில பழக்க வழக்கங்கள் வந்து நம்ம ஏற்படுத்திக்கிறோம் இப்போ கா காலையில் எழுந்த உடனே பல்ல தைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறோம் குழந்தைகள் ஃபஸ்ட்டு செய்யாது ஸோ அடுத்தது இந்த பல்லு வந்து துர்நாற்றம் அடித்தாக்க நமக்கு வியாதிகள் வரும் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்கிறோம் அப்புறம் அடுத்தது குளிக்கணும் இப்படி குளிக்கலைன்னா வியாதிகள் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் நல்ல ஆடைகள் நம்ம வந்து அழுக்கு இல்லாமல் நல்ல அயன் பண்ணி போடணும் இல்லாட்டினா வந்து நமக்கு நல்லது இல்லை மற்றவங்களுக்கு நல்லது இல்லை நிச்சயமாக நமக்கு இருக்கோ இல்லையோ மற்றவங்களுக்கு நல்லது இல்லை ஸோ இந்த மாதிரிலாம் சொல்லி நம்ம வந்து இந்த உடல் ஆரோக்கியம் ஹைஜின் அப்படிங்கிறத வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணுறோம் என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறோம் அது நமக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ நம்ம செஞ்சு தான் ஆகிறோம் ஆனால் இதே வந்து மென்டல் ஹைஜின் அப்படிங்கிறது வரும்போது நாமளே நிராகரிக்கிறோம் உதாரணத்துக்கு நிறைய பேர் இதில் இன்னும் ஒரு பெரிய ஒரு கஷ்டம் இருக்குங்க என்னென்னா இப்போ இந்த உடல் ஆரோக்கியத்தை பேணக்கூடிய மருத்துவர்களுக்கு ஒரு தனி அந்தஸ்து நம்ம சமூகத்தில் டாக்டரா ஆ டாக்டர் அப்படின்னுவாங்க இப்போது என்ன கூட நிறைய பேர் வந்து நான் மருத்துவர் இல்லைன்னு சொன்னால் கூட அவங்க வந்து டாக்டர் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த விஷயம்லாம் பேசுகிறோம் அப்படின்னாக்கா அவங்க நிச்சயமாக அப்போ மருத்துவராக இருக்கணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு லிங்க் இருக்குது மருத்துவர் அப்படின்னா ஒரு பெரிய அந்தஸ்து இதே வந்து மனதை இல்லைங்க நான் நிஜமான டாக்டர் கிடையாதுங்க அப்படின்னு நான் சொல்லிக்க வேண்டியதாக இருக்காது ஏன்னா நிஜமான டாக்டர் இல்லைன்னா அவங்களோட மனசில் இருக்கக்கூடிய அபிப்பிராயம் என்னென்னா உடலை பற்றி பேசுகிறவங்க மட்டும்தான் நிஜமான டாக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு நம்மளுடைய நம்பிக்கைகள் மனதை பற்றி பேசுவது அப்படிங்கிறது கூட ஒரு முக்கியமான விஷயம் அண்ட் மனதை பற்றி பேசுவதற்கு இரண்டு விதமான ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்காங்க ஒன்று வந்து என்னென்னாக்கா சைக்கியாட்ரிஸ்ட் அவங்க வந்து அகெயின் மருந்துகள் தான் கொடுப்பாங்க ஏன்னா அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா மனம் வந்து உடலில் இருக்கு ஸோ உடல்ல இருக்கக்கூடிய ரசாயனங்களை வந்து சீர் செய்தாக மனம் சரிதா சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா அப்போ அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா சைக்கியாட்ரிஸ்ட்ன்றவங்க அந்த உடல்ல தான் நிறைய ஒர்க் பண்றாங்க அதே நேரத்தில் கூட கவுன்சிலிங்கும் கொடுப்பாங்க ஏன்னா சில நோய்களுக்கு உடல் ரீதியாக அந்த ரசாயன மாறுதல்னால வரக்கூடிய இல்னஸ் அப்படிங்கிறது தான் சைக்கியாட்ரிஸ்ட் வந்து டீல் பண்ணுவாங்க சில பேருக்கு வந்து பிறவியிலேயே வந்து சில விதமான நர்வஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கும் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும் மூளையோட அமைப்பு மூளையோட செயல்பாடுகள் அதுக்கப்புறம் மூளையில் இருக்கக்கூடிய அந்த நரம்புகளுடைய இணைந்து செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் இதெல்லாம் வந்து கோளாறு இருக்குமானால் அதுக்கு வந்து இந்த மருத்துவம் படித்த டாக்டர்ஸ் அவங்க மருந்து கொடுத்தா தான் அதெல்லாம் சரியாகும் ஸோ அதனால் நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த உளவியல் ரீதியாக பேசுகிறவங்க அவங்க என்ன செஞ்சிருவாங்க இதில் இவங்களுக்கு என்ன ஸ்கோப் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து இன்னுமே இது ஒரு இரண்டாம் பட்சமாகவே நினைக்க நினைக்கக்கூடிய அளவில் தான் இன்னைக்கு மனதை பற்றிய ஒரு புரிதல் இருக்கு இது வந்து ஒரு தவறான சிந்தனை மனதில் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன் இப்போ சில இப்போ தடுக்கி விழுந்துடுறோம்னு வச்சுக்கோங்க பிளீடிங் ஆகுது ரத்தம் வருது அப்படின்னா யாரும் வந்து ஐய சிரிச்சு காமிச்சுக்காத தொடச்சிடு ஒன்றும் பண்ணாத அப்படிலாம் சொல்லிக்கூடாது எல்லாரும் சிரிப்பாங்க அப்படின்லாம் நம்ம சொல்ல மாட்டோம் உடனே அதுக்கு பயங்கர அட்டென்ஷன் கொடுப்போம் ஐயோ வலிக்குமே இதை பண்ணு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பண்ணுவோம் அது நல்லது ஆனால் இதே ஒருத்தர் வந்து நான் காதலில் தோல்வி அடைஞ்சிட்டேன் என்னை ஏமாற்றிட்டு போயிட்டா அப்படின்னு நான் சொல்லிக்காத சிரிப்பாங்க அப்படியே நீ நினைக்கிற இதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இந்த வழியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது அப்படி இப்படின்னு நம்ம மாற்றி மாற்றி சொல்லுவோம் அவங்களோட வழியை அவங்க சொல்வதற்கு கூட நம்ம பர்மிஷன் கொடுக்க மாட்டோம் அவங்களோட உணர்வுகளை வந்து நிராகரிக்கிறோம் இல்லை உணர்வுகளை வந்து மாற்றி யோசிக்கணும்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் தவறு இதெல்லாம் வந்து அந்த உணர்வுகளை சரியாக கையாள்வது கிடையாது ஸோ உணர்வுகளை வந்து சப்ரஸ் பண்ணும் பொழுது அதுதான் நோயாக மாறுகிறது ஸோ இந்த மாதி
ஒரு அலோன்னஸ் தனிமையாக இருக்கிறது தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் ஒரு இழப்பு வருது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து இதெல்லாம் ஒரு விபத்துகள் மாதிரி தான் எப்படி உழ விழுந்துட்டாக்கா கை கால் அடிப்பட்டாக்கா எப்படி ஒரு வலி வருமோ எப்படி ஒரு அட்டென்ஷன் கொடுக்கணுமோ அதே மாதிரி தான் இந்த மாதிரியான வாழ்க்கை அனுபவங்கள் வரும் பொழுது கூட இருக்கிற அந்த பிவோட்டல் பீப்புள் பிவோட்டல் பீப்புள்னாக்கா குழந்தைக்கு ஃபஸ்ட்டு தாய் தந்தையர் க திருமணம் ஆகும் வர அந்த தாய் தந்தையர் வந்து இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள் குழந்தையோட வாழ்க்கையில் வரும் பொழுது அட்டென்ஷன் கொடுக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆய்வில் வந்து பா பார்த்தாங்க ஒரு மூணு சின்ன குழந்தைகளுக்கு ஒரு விதமான டாய்ஸ் கொடுத்தாங்க அந்த டாய் என்னன்னாக்கா ஒரு பெட்டியில் வந்து ஒரு நாய்க்குட்டி இருக்கும் அதில் வந்து நிறைய பட்டன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அது ஒரு பர்டிகுலர் பட்டன் அழுத்தும் போது அந்த நாய்க்குட்டி வெளியில் வந்துடும் ஸோ இந்த கு எந்த குழந்தை வந்து அந்த நாய்க்குட்டியை வெளியில் கொண்டு வர்றதுன்னு பார்க்குறாங்க இதுதான் டாஸ்க்கு ஸோ அந்த குழந்தைக்கு கொடுத்துருவாங்க அப்போ என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு குழந்தை வந்து அதை பார்த்துட்டு அதெல்லாம் சில லைட்டெல்லாம் அமுத்தும் போது லைட்டெல்லாம் வரும்பொழுது பயந்து போய் அலறி அடிச்சுட்டு அதை தூக்கி வச்சிடும் அப்புறம் இன்னொரு குழந்தை வந்து என்ன பண்ணுன்னா அதை போட்டு கண்ணா அப்படின்னு நொடக்கி 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 என்னென்னவோ பண்ணி கடைசியில் வந்து அந்த நாய்க்குட்டி வெளியில் வந்த உடனே ஜாலியாக சிரிக்கும் அப்புறம் இதை பார்த்துட்டு இருக்கிற மூணாவது குழந்தை என்ன பண்ணும் அந்த பொம்மையை தொடக்கூட தொடாது அலறி அலறி அழுவும் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு சைக்காலஜி இதுதான் வந்து மைண்ட் அண்ட் பாடி பிஹேவியர் ஸோ இதை அப்சர்வ் பண்ணுறது ஒரே சூழ்நிலை தான் ஒரே டாஸ்க்கு தான் மூணு மனிதர்கள் எப்படி வந்து ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு குழந்தைக்கு வந்து புரியலை அப்படின்ற உடனே அதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு பாதியிலே விட்டுட்டு அவ்வளோதான் என்னால் முடியலன்னு சொல்லிட்டு அழுவுது இன்னொரு குழந்தை வந்து நான் விடமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி என்னென்னவோ பண்ணி கடைசியில் அதை வெற்றி அடைஞ்சிட்டு சந்தோஷப்படுது இன்னொரு குழந்தை வந்து அதை ட்ரை கூட பண்ணலை என்னால் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அழுவுது ஸோ இந்த மாதிரி ஃபெயிலியர் அப்படின்னு வரும் பொழுது இப்போ இந்த வெற்றி பெற்ற குழந்தைகளுக்கு மனம் வந்து நல்லாயிருக்கும் சரி அடுத்த துணிச்சல் வரும் அடுத்த விஷயம் செய்யலாம் அப்படின்ற ஒரு தன்னம்பிக்கை வரும் இப்போ இதில் தோல்வி அடைந்த குழந்தைகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது இன்னும் பயம் இருக்கும் இன்னும் ஒரு அவமான உணர்வு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நேரங்களில் தான் இன்டர்வென்ஷன் தேவைப்படுது இதை வந்து நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம போகும் பொழுது கடந்து போகக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் அவங்களுக்கு ஊக்கம் கொடுத்து இல்லை தேவைப்படும் போது இன்டர்வென்ஷன் பண்ணி கூடவே இருந்து கைட் பண்ணி அவங்களுக்கு புரிய வச்சு அப்புறம் அவங்களே தானாக செய்ய வச்சு அவங்க தானாக செய்து அதை வெற்றி அடையும் போது அதை பாராட்டி அவங்கள ஊக்குவிக்கும் பொழுது தான் அவங்க வந்து ஒரு ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து வாழ்க்கையில் வரும் பொழுது அதை கடந்து வருவது எப்படி அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்குவாங்க அப்படி இல்லைனா வாழ்க்கை அப்படின்னாலே ஃபெயிலியர் தான் போல இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு அது ஒரு மன காயமாக உள்ள புதைந்து போய் எப்படி வந்து உடல் காயம் அப்படிங்கிறது வந்து கவனிக்கப்படாமல் இருந்தாக்கா அது புறையோடி போய் சீழ்பிடித்து எப்படி வந்து செப்டிக் ஆகிடுமோ அதே மாதிரி இந்த மாதிரியான மன காயங்களும் பெரிய மனநோய்களை வருவதற்கு வாய்ப்பாக போயிடும் ஸோ மென்டல் ஹைஜின் இமோஷனல் ஹைஜின் அப்படிங்கிறதும் ஃபிசிக்கல் ஹைஜின் மாதிரி ஈக்குவலி சமமாக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிற கருத்தை நான் இன்றைக்கி உங்களோட பகிர்ந்துக்கிட்டு உங்கள்கிட்ட இருந்து விடைபெறுகிறேன் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்